السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ و صلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ اما بعد فاعد باللہ سمیل علی من الشیطان الرجیم من حمد ہی و نفق ہی و نفت بسم اللہ الرحمن الرحیم علا بذکر اللہ تتم ان القلوب محترم نادرین آج کا ہمارا موضوع ہے اطمینان قلب صرف اللہ رب العالمین کی یاد میں ہے قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اللہ نے کہا اللہ بذکر اللہ تتم ان القلوب یاد رکھو اللہ کے ذکر سے دلوں کو تسلی ملتی ہے محترم نادرین اس زمین پر ہر شخص سکون کا متلاشی ہے جب سکون ختم ہو جائیں آدمی غلط راستے اپناتا ہے کوئی پھانسی پر لٹک جاتا ہے اور کوئی زہر پی کر دنیا چھوڑ کر چلا جاتا ہے زندگی اللہ رب العالمین کی ایک بڑی نعمت ہے اور زندگی کا ایک عظیم مقصد ہے لوگ اس مقصد کو جانتے ہوئے بھی زندگی کی اہمیت کو نہیں سمجھتے اس زمین پر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی میں مبتلا کر رہے ہیں شراب کے ذریعے اور مختلف نشہ اور چیزوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر رہے ہیں یہ بھی ایک طرح کا سوسائڈ ہے ویکیپیڈیا کے تحت ہر سال اس زمین پر آٹھ لاکھ لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں اور ہمارے بھارت میں ایک لاکھ پینتیس ہزار لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں اور پندرہ سال کی عمر سے لے کر کے چالیس سال کی عمر کے درمیان کی ایک بڑی تعداد سوسائڈ کر رہی ہے واکس ویب سائٹ کے تحت امریکہ کے اندر دو سو قسم کے ٹیبلٹس ایسے ہیں جن کے کثرت استعمال سے آدمی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اگر ہم فلمی دنیا کی بات کریں دا ویک میگزین آپ دیکھیں انیس سو چونسٹھ میں فلم ڈائریکٹر گرودت سے لے کر سشانت سنگھ راجپوت چودہ جون دو ہزار بیس تک فلمی دنیا کے بہت سے لوگوں نے سوسائڈ کیا کیا ان کے پاس مال نہیں تھا شہرت نہیں تھی کیا ان کے چاہنے والے نہیں تھے سب کچھ تھا کس چیز کی کمی تھی سکون نہیں تھا دلوں کا اطمینان نہیں تھا ڈپریشن کے شکار تھے دنیا چھوڑ کر چلے گئے ذہنی سکون اور اطمینان قلب کے لیے چھ باتیں ضبط ذہن کر لیں پہلی بات سکون و اطمینان اسلام میں ہے آئے ہم اپنے رب کو پہچانے دلوں کو سکون ملے گا وہ رب جس نے ہم تمام کو پیدا کیا زمین اور آسمان کو بنایا وہ آسمان جو بغیر پلر کے اللہ نے بنایا انسان دیکھتے دیکھتے تھک جائیں لیکن آسمان کے اندر دراڑ نہ پائیں یہ زمین جو ساری انسانیت کے لیے فرش بنایا ان سب چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے اسی اللہ کی عبادت کریں اور اسی رب پر بھروسہ کریں اللہ نے کہا وہ میں یہ توکل اللہ فہو حسب جو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے ڈپریشن کا شکار نہ ہو سارے مسائل اللہ رب العالمین کے حوالے کریں یقیناً اللہ رب العالمین کی مدد حاصل ہوگی دلوں کو اطمینان حاصل ہوگا اللہ رب العالمین راستے نکالے گا کیوں وہ ہوا اعلیٰ کل شعی ان قدیر وہ ہر چیز پر قادر ہے دوسری بات تلاوت قرآن سے دلوں کو سکون ملتا ہے قرآن مجید یہ صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے یہ کتاب ساری انسانیت کے لیے اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے قرآن مجید دل کی بیماریاں اور جسمانی بیماریوں کے لیے مؤثر علاج ہے امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں مکہ میں تھا طواف کے دوران میرے پیروں میں درد آتا تو میں صورت الفاتحہ پڑھ کر دم کرتا اور اللہ رب العالمین میرے اس درد کو ایسے گراتا جیسے کنکر زمین پر گرتا ہو تیسری بات نماز اور صبر کے ذریعے اللہ رب العالمین کی مدد حاصل ہوتی ہے نماز اور صبر کے ذریعے دلوں کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے اللہ نے کہا یا ایوہ الذین آمن استعینو بصبر و صلاح ان اللہ مع الصابرین اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو نماز اور صبر کے ذریعے اللہ رب العالمین کی مدد حاصل کرو بے شک اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کرتے تھے یا بلال ارح نہ بسلا اے بلال نماز کے ذریعے ہمیں راحت پہنچا چوتھی بات اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں جب ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے شکر کا جذبہ پیدا ہوگا اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے سکون غارت ہوگا ہمارے پاس گاڑی ہے تو کار والے کو نہ دیکھیں بہت سے لوگ اس زمین پر ایسے ہیں جو پیدل چل رہے ہیں اگر ہمارے پاس چھوٹا سا مکان ہے تو بنگلے والے کو نہ دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس زمین پر 
فٹ پاتھ پر زندگی گزار رہے ہیں یا کرائے کے گھروں میں زندگی گزار رہے ہیں ہم اللہ رب العالمین نے جو کچھ ہمیں عطا کیا ہے قناعت پسندی کو اختیار کریں اور اللہ رب العالمین کا شکر وجا لائیں یاد رکھیں ہمیشہ یاد رکھیں دنیاوی معاملات میں ہمیشہ ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں اور آخرت کے معاملے میں رجوع اللہ کے معاملے میں تقوا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں قناعت پسندی کی تعلیم اسلام ہمیں دیتا ہے اللہ کے نبی پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد افلاح من اسلام و روز کا کفافن و قن اللہ بما آتا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کامیاب ہے وہ شخص جس نے اسلام قبول کیا اور رزق دیا گیا اور اللہ رب العالمین نے جو اس کو دیا ہے اللہ نے اس پر اس کو قانع بنا دیا پانچویں بات مصنون اسکار کا اہتمام پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اسکار ہمیں سکھائے ہیں ان کا اہتمام ہم کریں گے یقیناً دلوں کو سکون حاصل ہوگا چھٹی بات آخرت کو ترجیح دیں دنیا کو ترجیح نہ دیں مال دولت خوبصورتی یہ ساری چیزیں ایک دن ختم ہو جائیں گی اس دنیا کو بقا نہیں ہے آخرت کو بقا ہے جب ہم آخرت کی فکر کریں گے آخرت کو ترجیح دیں گے اللہ رب العالمین اس زمین پر اس دنیا میں ہمیں اپنے دلوں کو سکون و راحت عطا کرے گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دلوں کو سکون و راحتیں اللہ رب العالمین نصیب فرمائے آمین ربنا تقبل منا انکا انت سمیع العلیم و تب علینا انکا انت تواب الرحیم